सब्सक्राइब कीजिए एम क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुनील कुमार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम क्लासेस मैं इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो चलिए आज रिंग के सीरीज में मैं लेकर के आया हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग क्या होता है मैं आज उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम को भी देखूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग फ्रेंड्स सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है The characteristic of a ring R is defined as the smallest positive integer n such that n is equal to zero. हम लोग एक n integer लेंगे और वो smallest positive integer होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ताकि ring के element में अगर उससे multiply करेंगे तो वो zero होना चाहिए for all a belongs to R. Ring का कोई भी member क्यों ना ले लें उसके साथ n को multiply करने पर वो zero आना चाहिए यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिंग का एक जो बाइंड्री ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन वही यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है तो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा मिलना चाहिए ताकि रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है देन दैट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये रिंग इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन देखते हैं सॉरी एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं जैसे I6 एक हम लोग सेट ले रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इसमें एलिमेंट मैं ले रहा हूँ बी एस सेट एंड आई सिक्स जो होता है एडिशन मॉडल ऑफ सिक्स और मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ सिक्स के रिस्पेक्ट में एक रिंग होता है और इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक सिक्स हो आप देखेंगे अभी हम लोग कि इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक सिक्स होगा कैसे सिक्स होगा डिफिनेशन के अनुसार इस रिंग के प्रत्येक एलिमेंट में अगर सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होना चाहिए जीरो और ये जो सिक्स है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं इस सेट में सिक्स एलिमेंट है जीरो टू फाइव सभी के साथ हम लोग सिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स मल्टीप्लीकेशन मॉडल या मल्टीप्लीकेशन मॉडल लिखेंगे क्योंकि रिंग के साथ जो बाइंड्री ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडल और मल्टीप्लीकेशन मॉडल है तो सिक्स का मल्टीप्लीकेशन मॉडल हम लोग जीरो के साथ निकालते हैं अब कैसे मल्टीप्लीकेशन मॉडल में निकाला जाता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑर्डनरी मल्टीप्लीकेशन होता है ऑर्डनरी प्रोडक्ट आता है उसमें सिक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सिक्स को जीरो से तो जीरो आएगा उसमें अगर सिक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा सिक्स का मल्टीप्लीकेशन मॉडल वन के साथ अगर मैं निकालूं तो सिक्स वन या सिक्स उसमें सिक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है सिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन मॉडल टू के साथ मैं निकालता हूं तो सिक्स टू या ट्वेल्व ट्वेल्व में सिक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है सिक्स का मल्टीप्लीकेशन मॉडल अगर थ्री के साथ निकालू तो आप देख सकते हैं जीरो आएगा सिक्स का अगर हम लोग फोर के साथ निकालेंगे तो भी जीरो आएगा सिक्स का फाइव के साथ मैं निकालता हूँ तो भी आप चेक कर सकते हैं सिक्स फाइव या थर्टी थर्टी में सिक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है सिक्स बस यही फाइव तक है एलिमेंट जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव ये एलिमेंट था तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं कि सिक्स को अगर किसी इस रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जीरो आता है यानी सिक्स इन मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ सिक्स ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई सिक्स रिंग का कोई भी मेंबर लेते हैं और उसका सिक्स के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन मॉडल में निकाल रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है और ये स्मॉलेस्ट है इससे कम कोई नहीं मिल सकता है फाइव नहीं हो सकता है क्यों अगर यहाँ पर हम लोग फाइव लेते हैं मान लीजिए फाइव अगर ले लेते हैं तो फाइव को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर जीरो आना चाहिए मान लीजिए फाइव को फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी में सिक्स से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा या फोर भी नहीं हो सकता है चेक कर सकते हैं आप थ्री टू वन वगैरह नहीं हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर लेना है यहाँ पर तो एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सिक्स होता है सिक्स के आगे मिल सकता है 
जैसे ट्वेल्व मिल सकता है ट्वेल्व को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही है एटीन मिल सकता है एटीन का किसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो है उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है सिक्स है स्मॉलेस्ट तो इस सिक्स को हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक का रिंग तो ध्यान दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक का रिंग क्या होता है एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीरियर एन चूज करते हैं ऐसा होना चाहिए कि एन को रिंग के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो होना चाहिए अगर ऐसा कोई एन मिल जाता है देन दैट एन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये रिंग अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा एन इंटीजर मिल ही जाए अगर नहीं मिलता है इफ देर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर देन आर इज सेट टू बी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो और इनफाइनाइट अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है तो वैसे रिंग को हम लोग क्या कहते हैं कि जीरो कैरेक्टरिस्टिक उसका है या फिर इन्फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं कैसे जीरो कैरेक्टरिस्टिक किसका है इसके बारे में जरा देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इंटीजर का जो सेट होता है वो एक रिंग होता है इंटीजर का सेट एडिशन मॉडल और मल्टी सॉरी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अब देखिए इंटीजर में मान लीजिए इंटीजर एक फाइव है अब फाइव को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि जीरो हो जाए दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग एन पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं तब ये कभी भी जीरो नहीं आएगा ये जीरो रखने पर आएगा लेकिन एन को हम लोग को क्या चूज करना है एन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को फाइव से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा कभी नहीं आएगा तो ऐसा एन कभी नहीं मिलेगा ताकि एन को ए से मल्टीप्लाई करें कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो आ जाए ऐसा कोई एन नहीं मिलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर का जो सेट होता है ये एक रिंग होता है और इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जीरो होता है दूसरा हम लोग रियल नंबर का सेट जानते हैं रियल नंबर का सेट जो होता है दिस इज आल्सो ये रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डनरी एडिशन एंड ऑर्डनरी मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर भी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हम लोग ले देते हैं ए अगर ले लेते हैं कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं और इसको हम लोग एन के साथ मल्टीप्लाई करें जहाँ एन पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर सभी रिंग के मेंबर के लिए सभी रियल नंबर के लिए ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा ताकि उसका प्रोडक्ट जीरो हो कब जीरो आएगा जब या तो ए जीरो हो या फिर एन जीरो हो लेकिन एन जीरो नहीं हो सकता एन हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर लेना है ए कोई भी यहाँ पर रिंग का मेंबर है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ जीरो ही हो कोई भी प्रत्येक फोर ऑल लिखा हुआ मतलब प्रत्येक रिंग रियल नंबर के लिए ये होना चाहिए तो जीरो के लिए तो हो जाए लेकिन वन के लिए नहीं होगा एन इंटू वन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ अगर ए इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसके लिए तो हो जाता है लेकिन वन के लिए नहीं होता है प्रत्येक रियल नंबर के लिए होना चाहिए तो ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है ताकि उसको एन एक एन को एक से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस रिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जीरो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर कह सकते हैं कि इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है तो चलिए ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये रिंग का डिफिनेशन अब हम लोग एक थ्योरम करते हैं इससे रिलेटेड तो फ्रेंड्स यहाँ रिंग का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख चुके हैं कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए ऐसा मिलना चाहिए ताकि एन एक्वल टू जीरो फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर रिंग के सभी मेंबर के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा अब ये आसान नहीं होता है कि रिंग का सारा एलिमेंट के लिए चेक करें तो उसके लिए एक थ्योरम है अगर रिंग में यूनिटी एलिमेंट हो अगर यूनिटी एलिमेंट हो और यूनिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा रिंग का तो इसी थ्योरम के बारे में हम लोग देखते हैं थ्योरम क्या कहता है जरा समझिए इसको द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग विथ यूनिटी ध्यान दीजिएगा रिंग जो लेना है रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा या एन होगा एन यहाँ पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन जीरो है अकॉर्डिंग एज द यूनिटी एलिमेंट वन रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ द रिंग हैज द ऑर्डर जीरो और एन ध्यान दीजिएगा ये हम लोग जानते हैं कि आर प्लस 
लिंक जो होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अविलियन ग्रुप होता है और अविलियन ग्रुप होता है और मान लीजिए यहाँ पर लिंक विथ यूनिटी है तो वन इस ग्रुप का एक मेंबर हो जाएगा अब वन का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का ऑर्डर ध्यान दीजिएगा ग्रुप में ऑर्डर लेना है तो एन इन टू वन इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे वन का ऑर्डर इस ग्रुप में ध्यान दीजिएगा एडिटिव ग्रुप में वन का ऑर्डर ये एडिशन के रिस्पेक्ट में इसीलिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन मिलना चाहिए ताकि एन इंटू वन बराबर अगर जीरो आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो एन को हम लोग कहेंगे वन का ऑर्डर तो ध्यान दीजिएगा वन का जो ऑर्डर होगा वन का जो ऑर्डर होगा अगर जीरो ऑर्डर है तो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होगा और अगर वन का ऑर्डर एन है तो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी एन होगा सिर्फ हम लोग वन का ऑर्डर चेक करेंगे देखिए वही लिखा हुआ अकॉर्डिंग एज ए यूनिटी एलिमेंट वन रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप वन जो है वो रिंग का एडिटिव ग्रुप रिंग जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो जाता है तो एडिटिव ग्रुप का एक मेंबर है ऑफ द रिंग हैज द ऑर्डर जीरो और एन अगर वन का ऑर्डर जीरो होगा तो कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होगा और वन का अगर ऑर्डर एन होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी एन होगा तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होता है उस ग्रुप में वन भी आएगा क्योंकि रिंग विथ यूनिटी है अब वन का हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे अगर वन का ऑर्डर जीरो है तो करेक्टरिस्टिक रिंग का करेक्टरिस्टिक जो होगा रिंग का वो जीरो होगा और अगर वन का ऑर्डर एन है जहाँ एन ग्रेटर देन जीरो है तो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग इज ऑल्सो एन तो देखिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे प्रूफ करते हैं जरा समझिए लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट रिंग जो ले रहे हैं वो यूनिटी एलिमेंट का ले रहे हैं यूनिटी एलिमेंट वन है इफ वन हैज ऑर्डर जीरो सपोज कीजिए वन का ऑर्डर जीरो है देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज जीरो कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो हो जाए कैसे जरा समझिए इसको वन का ऑर्डर जीरो है मतलब ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है तो डिफिनेशन यही है कि अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिले ताकि जीरो आ जाए एन इंटू वन बराबर जीरो आ जाए तो हम लोग वैसे रिंग को रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या कहेंगे जीरो कहेंगे क्योंकि यहाँ पर वन का देखिए रिंग का कैरेक्टरिस्टिक में आप आइएगा तो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि एन ए इज इक्वल टू जीरो फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आ सभी रिंग के सभी मेंबर के लिए होना चाहिए तो वन भी तो यहाँ पर रिंग का मेंबर है एन इंटू वन बराबर जीरो आना चाहिए लेकिन एन इंटू वन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है क्योंकि इसका करेक्ट इसका ऑर्डर क्या है जीरो है ऑर्डर जीरो है मतलब ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है ताकि उसका प्रोडक्ट करने पर जीरो आ जाए तो इसका मतलब इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं सपोज वन इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन अगर वन का ऑर्डर जीरो है तो करेक्टरिस्टिक भी जीरो हो गया और अगर हम लोग वन का ऑर्डर को फाइनाइट ऑर्डर मान रहे हैं एन मान रहे हैं तो एन मान रहे हैं कि एन इंटू वन इक्वल टू जीरो एन इंटू वन मतलब वन को एन टाइम्स एड करते हैं तो जीरो अब देखिए यहां पर हम लोग लेते हैं लेट ए बी एनी एलिमेंट एनी एलिमेंट ऑफ ए रिंग तो हम लोग क्या कर रहे हैं लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए रिंग ये जो है वो कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं रिंग का अब यहां देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं ए कोई भी एलिमेंट लिए हुए हैं रिंग का अब एन इंटू ए निकाल करके हम लोग देखते हैं एन इंटू ए क्या होता है एन इंटू ए का मतलब हो गया ए प्लस ए प्लस ए डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स ए को हम लोग लिख सकते हैं वन इंटू ए प्लस वन इंटू ए वन इंटू ए डॉट डॉट टू एन टर्म्स अब वन 
सभी से हम लोग कॉमन ले लेते हैं या ऐसा कीजिए ए सभी से कॉमन ले लीजिए तो ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं सभी से ए को तो यहाँ पर बच रहा है वन प्लस वन प्लस वन डॉट डॉट टू एन टर्म्स और वन वन को अगर हम लोग एन टर्म्स तक ऐड करेंगे तो एन इंटू वन इंटू ए और एन इंटू वन कितना है आप देखिए एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर ये आ गया एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो जीरो इंटू ए और रिंग के किसी भी एलिमेंट में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो होता है तो हम लोग क्या देख लिए कि एन इंटू एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो जहाँ ए क्या था ए रिंग का कोई भी मेंबर था तो हम लोग कह सकते हैं फोर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग तो ध्यान दीजिए अगर हम लोग कहते हैं कि वन का जो ऑर्डर है एन वन का ऑर्डर एन यानी कि एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो ग्रुप में ध्यान दीजिएगा ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप में है एलिमेंट वन का ऑर्डर जीरो एन है तो एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो तो हम लोग आगे देखते हैं कि एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एन हो जाए या फिर क्या हो सकता है एन से कम भी हो सकता है अगर ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिविटी या नहीं तो डिफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि रिंग का किसी भी एलिमेंट के लिए एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है अब ये सभी रिंग का सभी मेंबर के लिए हो रहा है अगर एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिविटी जो होगा तो कैरेक्टरिस्टिक एन होगा और अगर ये नहीं होगा स्मॉलेस्ट इससे भी कोई छोटा मिल सकता है तो कैरेक्टरिस्टिक फिर उससे स्मॉलर हो जाएगा लेकिन हम लोग अभी देख चुके हैं कि एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर इसका एन है वन का ऑर्डर एन है एन मतलब एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इससे कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है तो वन के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वन के लिए कौन सा पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है स्मॉलेस्ट एन मिल रहा है तो सभी रिंग के बात करें अगर जितने भी रिंग का मेंबर है सभी रिंग में से स्मॉलेस्ट होने तो वन के लिए स्मॉलेस्ट क्या मिल रहा है एन मिल रहा है तो इसी के हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इज इक्वल टू एन हो गया तो ये एक थ्योरम हो गया फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड तो इस वीडियो में आज यहीं तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए आपका कॉपरेशन ही हमारा एनर्जी है आप जितना हमको कॉपरेट करेंगे उतनी दुगनी एनर्जी से हम आपको भी कॉपरेट कर पाएंगे मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद जय भारत